dark underarms, dark bikini area, after wax, skin redness, skin inflammation, skin irritation, male ho ya female ho. Kabhi na kabhi aapko ye sahi problem se guzarna to padta hi hooga. Agar aapko in me se koi ek bhi problem hai, to ye video aapke liye hai aur problem kya hai, comment kar ke utai. Ab bhi comment ki ji. Kyunki itni sahi jo aapki farmaji thi na, all in one video leke aagi aur in sabhi ka samadhan sirf ek chiz me aapko bataun ki kaise kab ho paayega. तो वीडियो एंड तक जरूर देखना बी नेचुरल में आप सबका स्वागत है मैं हो रेखा आज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में देने वाली हूं जो कि जड़ से आपकी इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा हमेशा के लिए लेट्स गेट स्टार्ट है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता कि जब भी आपको कहीं चोट लगती है तो धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन बढ़ते चला जाता है और वो एरिया पूरा डार्क हो जाता है आपकी स्किन वहां की काली हो जाती है होता है ना अब सेम यही प्रॉब्लम होती है आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट पे चाहे वो अंडर आर्म हो बिकनी एरिया हो जब वो एरिया को इन्फेक्शन होते रहते हैं और आप उसका क्योर नहीं करते हो तो इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया के बिल्डअप की वजह से वो एरिया धीरे धीरे काला होने लग जाता है अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ ना तो अगर आप अपने बॉडी के हेयर रिमूव करने के लिए कोई सा भी मेथड अप्लाई करते हो चाहे वैक्सिंग हो थ्रेडिंग हो स्ट्रिपिंग हो कुछ भी हो क्या होता है उस टाइम बाल तो हट जाते हैं बालों की जो जड़े होती हैं जो आपके छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं आपके बॉडी में हजारों रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं क्योंकि अभी अभी आपने वैक्स किया है तो आपके पोर्स ओपन रहते हैं और जब आप उसके ऊपर कोई भी लोशन मॉइस्चराइजर आफ्टर शेव लगाते हो जो की केमिकल से भरा पड़ा रहता है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और स्किन में कई तरह की एलर्जीज रिएक्शन या उम्र के साथ आगे चलते चलते आपको स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं साथ ही साथ ही आपके स्किन को भी धीरे धीरे डार्क करता चला जाता है तो स्किन आपके डार्क ना हो इसके लिए आफ्टर हेयर रिमूवल प्रोसेस आफ्टर वैक्स आपको ऐसी चीज लगानी चाहिए जो उस हजारों रोम छिद्रों में जा करके आपकी स्किन की क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाए ना कि स्किन डार्कनेस को प्रमोट करे स्पेशली जब आप अंडर करते हो या बिकनी लाइन में वैक्स कराते हो वहां का एरिया क्यों ब्लैक हो जाता है मतलब आप वैक्स भी करा रहे हो फिर भी ब्लैक हो रहा है तो वन ऑफ द रीजन ये भी है कि आप वहां पे ऐसे लोशन लगा रहे हो जो वहां पे यू नो रिएक्शन कर रहे हैं जिनकी वजह से ब्लैकनेस हो रही है मैं बात यहाँ सिर्फ लड़कियों की ही नहीं करी मैं लड़कों की भी बात करी कि जब वो शेव भी करते हैं ना कि शेव भी करोगे तो आपके रोम चित्र तो खुल जाते हैं ना अगर आप वो चीज नहीं लगाते हो जो आपको लगानी चाहिए और केमिकल वाली चीज लगा लेते हो तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है रेडनेस हो जाता है कट पड़ जाते हैं बर्न हो जाते हैं कितनी बार रिपीट करूंगी चलो अपने आपको सोल्यूशन बताती हूँ इसका क्या है तो हमें चाहिए कि जब हम वैक्सीन करें या हेयर रिमूवल क्रीम अप्लाई करें या रेजर अप्लाई करें तो उन सबको अप्लाई करने के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करने चाहिए जिसके अंदर फ्रेग्रेंस हो केमिकल्स हो पैराबिन हो सिलिकॉन हो मिनरल ऑयल हो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट यूज करना चाहिए बाप रे बाप कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं बोल ली आप मुझे बता दो क्या अब तक आपने ऐसी भी कोई चीज देखी सुनी पढ़ी यूज की है जिसके अंदर ये सारी चीजें ना हो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ केमिकल तो लोग यूज करते ही हैं और आप हमेशा कुछ भी लेने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक किया कीजिए तो ऐसी एक चीज जो मैंने चेक की जो की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैंने सोचा की अभी तक मैंने आप लोगों को ये रिकमेंड क्यों नहीं किया जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है मेरे दिल को छू जाती है मैं आपको रिकमेंड जरूर करती हूँ और हाईली रिकमेंड करती हूँ आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ अब आप ना किसी भी मेथड से अपने बाल हटाइए चाहे वैक्स करके रेजर यूज करके लेजर ट्रीटमेंट भी अगर आप करते हैं हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज करते हैं थ्रेडिंग करते हैं या फिर आप ट्रिमिंग करते हैं या एपिलेटर यूज करते हैं कोई भी मेथड यूज करें हेयर रिमूवल के लिए चाहे फेस का हो बॉडी का हो जब आपके बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं रोम छिद्र ओपन हो जाते हैं तो ऐसे में आपको ऐसी चीज लगानी चाहिए जो आपके रोम छिद्र के अंदर डीप डाउन पेंट्रेट हो जाए आप सस्पेंस खत्म करती हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैं कौन सी ऐसी चीज बता रही हूँ जिसके अंदर देखो क्या क्या है आप मेरी ना सुनो इंग्रीडियंट लिस्ट एक बार गौर फरमाते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा आफ्टर वैक्स ऑयल जिसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है कोई केमिकल्स नहीं है पैराबिन फ्री है सिलिकॉन फ्री है मिनरल ऑयल नहीं है 100% परसेंट नेचुरल प्रोडक्ट है ये एंड सबसे स्पेशल ये है कि नॉन कॉमोडोजेनिक है ये बिल्कुल नॉन स्टिकी ऑयल है ये बहुत तेजी से एब्जॉर्व हो जाता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक सूदिंग मॉइस्चराइजिंग तो है ही स्किन को नरिश भी करता है पोर्स ओपन होने के कारण स्किन इसे तेजी से एब्जॉर्ब करने लग जाती है और आप ग्लो देख सकते हो बॉटनिक एसेंशियल ऑयल को यूज करने का तरीका यह है कि सिंपली आपने वैक्स किया है आप ये लगा लीजिए एज ए आफ्टर वैक्स ऑयल आपने रेजर यूज किया है अपने हेयर रिमूव करने के लिए आप उसके बाद ये वाला ऑयल लगा लीजिए आप कोई सा
आप ये यूज़ कीजिए एक बूंद ही काफ़ी होती है अच्छे से स्किन में जज्ब हो जाती है और दो तीन सेकंड के बाद ही ऐसे स्किन में गायब होती है कि आपको लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है और ये एकदम अच्छे से पेनीट्रेट हो जाता है मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को और अगर आपकी फटी हुई एडियाँ हैं आपकी आपके पेरेंट्स की दो बूंद फटी हुई एडियो पे मतलब पैरों को थोड़ा सा स्क्रब करके पैरों पे लगा लीजिए और दो दिन के अंदर फटी हुई एडिया आपकी ठीक कर देता है ये फिर आफ्टर वैक्स ऑयल अगर आप यूज करते हो मुझे आप कमेंट करके फर्स्ट एप्लीकेशन में ही कमेंट करके बताना कि अगर ये आपने मंगवाया है तो आप पहली बार में ही लगाते ही आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी चीज मैंने आपको रेकमेंड की है पहली बार में कोई ऑयल देखा होगा जो ऑयल दिखता तो है लेकिन लगाने पे ये ऑयल जैसा लगता नहीं है इसके इंग्रेडियंट आप खुद देख सकते हो यार इसके अंदर देखो क्या क्या है स्वीट आमंड ऑयल मेकेडेमिया ऑयल जो की एक तरीके का नट्स होता है जो काफी कॉस्टली होता है वो भी इसके अंदर है मैं ये देख करके तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी इसके अंदर ऑलिव ऑयल होहोबा ऑयल सनफ्लावर ऑयल कोकोनट ऑयल सीसम ऑयल टी ट्री ऑयल क्लोब ऑयल फ्रेंकिसेंस ऑयल पेपरमेंट ऑयल लेवेंडर ऑयल विटामिन ई ऑयल ओ माय गॉड इतने सारे ऑयल मतलब आप नॉर्मली भी कोई ऑयल क्रीम लोशन कुछ यूज करते हो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में तीन चार चीजें होंगी पांच छह चीजें ज्यादा हो जाएंगी बट इसके अंदर इतनी सारी चीजें मिली हुई है कि मतलब ये सारी चीजों का गुड़ मिल करके एक ऐसा गुणवत्ता और ऐसा गुडनेस ऑफ ऑयल आपका बन जाता है जो कहने को ऑयल है लेकिन लगाने के लिए ये ऑयल नहीं है जैसे ही किसी भी मेथड से आप वैक्स करके अपनी स्किन के ऊपर इसको लगा लेते हो ना स्किन उसी टाइम आपके सॉफ्ट हो जाती है उसी टाइम ट्रस्ट में मैं जो बोल रही हूँ ना मार्क माई वर्ड्स आप अप्लाई करते हो अगर आपकी स्किन उसी टाइम आपको सॉफ्ट फील नहीं होती है ना तो आप मेरे को जो मर्जी वो बोल लेना क्योंकि पता क्या जो चीज मुझे अच्छी लगती है दिल को छू जाती है ना मेरा मन करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं लेकिन ट्रस्ट भी गर्ल्स इसको लगाते हैं स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है इनफैक्ट अगर आपके मसल पेन वगैरह भी होते हैं ना तो इससे आप मसाज ले सकते हैं कभी भी हम लोग बॉडी मसाज करते हैं ना अपना हाथ पैर में तेल लगाते हैं तो वो स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है तेल का काम ही स्टिकीनेस होता है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है और आप कहीं भी बॉडी के किसी भी यू नो पोर्शन में इससे मसाज करते हो पेन आपका मसाज के दौरान गायब हो जाता है आप इसको अपने पिंपल्स के ऊपर लगा सकते हो इसके अंदर टी ट्री ऑयल है तो टी ट्री ऑयल आपके पिंपल को ठीक करता है आपको तो पता ही है और जिन लोगों को बैक में पिंपल्स होता है हिप्स वगैरह में भी पिंपल्स कुछ लोगों को होता है सबको नहीं पता तो आप वहां पर भी इसको लगा सकते हो क्योंकि वहां पर यू नो इचिंग की वजह से वहां छिल जाता है वो एरिया और बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप वहां भी पिंपल के ऊपर लगा सकते हो मतलब स्किन रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम आप बताओ और उसका सोल्यूशन मैं आपको कह रही हूँ कि आफ्टर वैक्स ऑयल आप ये यूज कर सकते हो क्यों क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एसेंशियल ऑयल का मिक्सचर है मिश्रण है ना कि इसकी गुणवत्ता इतनी ज्यादा हो गई है कि हर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्किन में आपकी स्किन में रेडनेस है एंटी इन्फ्लेमेटरी का ये काम करता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर है आपकी स्किन को सूद करता है मॉइस्चराइज करता है सॉफ्ट बनाता है लेकिन अगर आपके डार्क अंडर हो गए हैं डार्क प्राइवेट एरिया है डार्क एल्बो है घुटने अगर आपके काले हैं तो जब भी आप वैक्स करते हैं तब तो आपको यूज करना ही करना है लेकिन मैं तो आपको बोलूंगी डेली अगर आप इसको यूज करोगे ना तो जो आपकी स्किन काली हो गई है ना उसको काला नहीं होने देगी और और जो आपकी स्किन का पहले वाला ओरिजिनल कलर था ना वो वापस आ जाएगा आपको पता है ना स्टूडेंट्स के यहाँ पे एल्बो ब्लैक होती है क्यों क्योंकि टेबल के ऊपर या ऐसे बैठ करके हाथ रखते हैं तो उसकी वजह से काला हो जाता है घुटने भी आपके इसीलिए काले होते हैं अगर घुटने के बल ज्यादा बैठते हैं तो अंडराम्स काले होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग वगैरह होती है बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है बिकनी लाइन में भी सेम प्रॉब्लम होती है तो इन सारी जगह की डार्कनेस को ठीक करता है आप बस एक महीना रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज कीजिए मैं ये नहीं बोल रही आपकी स्किन गोई हो जाएगी पैर ब्राइट स्किन मिल जाएगी नहीं लेकिन आपकी स्किन का जो ओरिजिन कलर था ना वो वापस आने लग जाता है ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस तभी मैं आज आपको इसके बारे में बता रही हूँ आफ्टर वैक्स ऑयल का माल का ऑयल है एक ऑयल है और इसके यूज आप कई 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 चीजों में कर सकते हो आपको कट लग जाता है आप वहां लगा सकते हो आपके कट को ठीक करेगा क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है इतना सब कुछ इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के ऑयल्स का मिश्रण है मिक्सचर है ये आपको नॉर्मल किसी दुकान पे नहीं मिलेगा तो मैं इसको आपको रेकमेंड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप वहां से अपने लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं आई थिंक करेंटली इस पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ आपकी स्किन ऑयली हो नॉर्मल हो ड्राई हो सेंसिटिव हो प्रिंस की स्किन सेंसिटिव है उन्होंने भी अप्लाई किया था तो ये हर स्किन टाइप के लिए काफी अच्छा है आप इसको ट्राई करके देखिए और फिर मुझे बताइए देखो हमारे अंडर आर्म्स बिकनी एरिया एल्बो हमेशा से तो इतने डार्क नहीं थे ये हुए हैं ह